Camorra 12 arresti, smantellato nuovo clan, blitz nella notte a Torre Annunziata, decapitata la cosca emergente dei Sauriello Scarpa, anche conosciuta come quarto sistema. Le indagini partite dopo gli attentati a colpi di pistola contro le abitazioni di alcuni pregiudicati. Tromba d'aria a Salerno, centro città in ginocchio, momenti di paura dalle 8 di stamane, colpito in maniera particolare il quartiere di Torrione, case distrutte, tetti di velti, alberi sradicati, sono ingenti i danni. Ad 8 Channel la testimonianza dei cittadini in pochi minuti cancellati, sacrifici di una vita. Mascherina obbligatoria, De Luca scrive al governo, sale il livello di emergenza Covid in Campania, preallerta negli ospedali di tutta la regione. Il governatore chiama la Morgese subito un piano straordinario per il rispetto delle ordinanze. Intanto il sindaco De Magistris si dice scettico sull'uso della mascherina all'aperto. Sagno, dramma migranti, tra Covid e tragedie, nuovi contagi nel centro di accoglienza presidiato dalle forze dell'ordine, intanto si indaga per cercare di identificare il giovane extracomunitario morto schiacciato dal camion sul quale era arrivato clandestinamente in Italia. Capodichino sequestrati mille farmaci non a norma, medicinali pericolosi recuperati in aeroporto da finanze e funzionari delle agenzie delle dogane. Le confezioni nascoste nelle valigie di un viaggiatore nordafricano giunto in Italia dal Ghana via Parigi. Sala mensa come aula, proteste ad Avellino, dura poco l'emozione per gli studenti di tornare a scuola. Istituto subito chiusi a Napoli per l'allerta meteo. Ad Avellino e Benevento continuano le proteste, troppo caos in questa ripartenza. E nel capoluogo Irpino, emergenza al quinto circolo. Ben ritrovati con l'informazione in diretta anche su Facebook di 8 Channel News. In apertura, scacco alla camorra di Torre Annunziata, decapitato il clan emergente Sauriello Scarpa, anche conosciuto come quarto sistema, con una maxi operazione nella notte delle forze dell'ordine. Sono state arrestate 12 persone. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba e ha visto impegnato personale della squadra mobile e i carabinieri del comando provinciale di Napoli. Ascoltiamo i dettagli. Quarto sistema, così è stata denominata l'operazione congiunta Polizia e Carabinieri di Torre Annunziata che ha riguardato 12 persone finite in carcere con l'accusa di associazione, estorsione, danneggiamento, porto e detenzione di materiale esplodente, tutti aggravati dal metodo mafioso e con l'obiettivo di affermare la supremazia di un nuovo clan a Torre Annunziata. L'organizzazione sarebbe in contrasto con i clan storicamente egemoni a Torre Annunziata, Gionta e Gallo Cavalieri. Le indagini hanno avuto inizio lo scorso 12 febbraio a seguito di alcuni episodi di esplosione di colpi d'arma da fuoco a Torre Annunziata e Bosco Reale contro le porte delle abitazioni di alcuni pregiudicati e nella piazza principale torrese. Dall'attività investigativa è emerso che vi era uno scontro in atto tra un gruppo di giovanissimi legati al clan Gionta ed esponenti del gruppo del Penniniello composto da pregiudicati tutti i residenti nell'omonimo quartiere di Torre Annunziata. Successivamente le indagini sono state intensificate in seguito al ferimento avvenuto lo scorso 24 marzo di un pregiudicato cugino del leader del sodalizio criminale. Secondo le indagini condotte dal commissariato di polizia e dal nucleo investigativo di Torre Annunziata e coordinate dalla DDA esistono elementi probatori che proverebbero l'esistenza e la composizione di un clan dedito alle estorsioni e ai danni di imprenditori del territorio. In tale contesto tra l'altro è attribuibile al gruppo anche l'attentato con esplosione di una bomba carta ai danni di una concessionaria avvenuto lo scorso 5 giugno. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta questa mattina intorno alle 8 nel quartiere di Torrione a Salerno, case distrutte, tetti di velti, alberi sradicati, ingenti i danni. Ad 8 Channel la testimonianza dei cittadini abbiamo perso tutto, i sacrifici di una vita. Sentiamo Sara Botte. Cos'è stato? Perché stavo sotto, sotto l'endoban, ho sentito tutto. Ho sentito tutto, un attimo è stato, un attimo. Non si danno pace i residenti di piazza Raffaele Petti nel quartiere di Torrione a Salerno, colpito questa mattina intorno alle 8 da una violenta tromba marina che si è poi abbattuta sulla terraferma portando la sua scia di distruzione. Ha buttato giù le mura interne di alcune case, spaccato vetri, sradicato alberi e pali dell'illuminazione. Diverse le auto danneggiate, un automobilista è stato salvato dai vigili del fuoco, la sua vettura colpita da un albero, accartocciati come foglie, i deor di bar e ristoranti un percorso fatto di detriti e disperazione. Beh, si è preso pure un muro di mattoni. Io ho visto il terremoto, al primo piano pure ho sentito, ma non così. Poi è tutto rotto, tutto, io mi sento male. Stiamo verificando i danni, la devastazione che questa tromba d'aria ha procurato alla nostra città. Tenteremo di, nei limiti del possibile di dare immediatamente 
di portare immediatamente nei limiti del possibile la situazione allo stato antecedente. La situazione è alquanto critica perché il fronte di, uh, del maltempo che si è abbattuto su questa zona è abbastanza ampio e ci stiamo lavorando per portare tutto in sicurezza nei minori tempi possibili. Gli appartamenti sono distrutti, non si può nemmeno abitare dentro, perché tutto ci va entrata, non si può mettere nessuna parte. Abbiamo visto questo portice arrivare e volava di tutto. È giusto il tempo di chiudere, è durato pochissimo, però è stato devastante. Una manutenzione pessima, perché si sapeva che questi alberi erano, ormai avevano rialzato tutto il pavimento con le radici. Fortunatamente non ci sono stati feriti però. Fortunatamente perché l'ora era abbastanza presto, eh, perché bastava mezz'ora dopo, c'era Torrione e Torrione era tutta giù in strada. E un violento temporale si è abbattuto qualche ora fa in Alta Irpini a causa di uno smottamento provocato dalle forti precipitazioni. È rimasta bloccata la provinciale 143 tra Bagnoli, Irpino e Acerno. Sul manto stradale pietre, fango e detriti che hanno reso impraticabile il tratto di strada a lavoro. I vigili del fuoco del distaccamento di Montella che hanno cercato di liberare la via. Fortunatamente non si registrano feriti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Montella. Cambiamo argomento, giusto ripristinare l'obbligo delle mascherine anche all'aperto. I cittadini campani sono sostanzialmente d'accordo con l'ordinanza del governatore De Luca in attesa del vaccino dicono è l'unica protezione a cui possiamo affidarci. Vediamo. Torna l'obbligo delle mascherine all'aperto in Campania, regione che negli ultimi giorni ha registrato un numero di contagi record. Il riconfermato governatore De Luca ripristina così misure drastiche per contenere la diffusione del virus. La decisione era nell'aria ed è venuta fuori nel corso del vertice con i responsabili dei presidi sanitari della Campania. Almeno fino al 4 ottobre si andrà avanti con i dispositivi di protezione individuale da indossare obbligatoriamente anche all'aperto. Cittadini, tutto sommato, d'accordo. È l'unico modo per ridurre un pochettino questo virus. Finché non, è, non esce niente, insomma, io per me sono d'accordo, pure che sto sola, la mascherina la metto. Con le scuole aperte bisogna stare molto attenti perché i casi ci sono ancora. Sì, innanzitutto perché uno è più, cioè, sta anche più tranquillo in mezzo alla strada, cammina anche molto più tranquillamente tra le persone, quindi bisogna, anzi, si doveva fare prima. Bisognava lasciarle, cioè dall'inizio della sin da subito dopo la quarantena bisognava lasciarle. Oh, sì. Credo che sia una buona cosa anche perché dovremmo tutelarci anche per un futuro, diciamo, perché non si sa mai. Comunque Comunque è bene sempre tutelarci. D'accordo, va bene così. Perché? Bisogna tutelarsi in tutti i campi. Sti ragazzini che vanno a scuola, un ragazzino di sei anni, a portare una mascherina mezza giornata, fissa sopra le labbra, non sta bene. Considerando che di base la cosa già non veniva eseguita eh, nel momento in cui era stata lasciata la facoltà di portarla all'aperto no, magari questo può essere un input in situazioni eh, diciamo, di aggregazione. E sale il livello di emergenza Covid in Campania, il piano regionale epidemico passa alla fase C, più posti letto e preallerta negli ospedali Covid di tutta la regione. Il presidente De Luca scrive al governo subito un piano straordinario per il rispetto delle ordinanze, ma il sindaco De Magistris si dice scettico sull'uso della mascherina all'aperto. Rossella Strianese. Le percentuali di contagio dicono che nel paese mediamente su 100 tamponi 1,5 è positivo, ma in Campania si arriva a 5,6. La Campania è la regione in cui si registra la maggiore crescita solo nell'ultimo mese, più di 5.000 positivi, quasi la metà del totale dall'inizio della pandemia. Ieri 195 casi, 105 i nuovi guariti, ma i ricoverati sono arrivati a 371 e in terapia intensiva ce ne sono 25. Preoccupa il focolaio di Cervinara in Irpinia, nato a seguito di una manifestazione elettorale dove sono risultati positivi il neo sindaco appena eletto Caterina Lengua che si trova in isolamento domiciliare e altre nove persone. Chiusi gli uffici comunali dove da stamane l'ASL sta eseguendo lo screening ai contatti e chiuso anche il tribunale e l'ufficio del giudice di pace. Intanto già da ieri l'unità di crisi regionale ha deciso di passare al piano C del livello di emergenza. I posti letto disponibili e programmati per le fasi a intensità epidemica bassa e media sono ormai tutti pieni. Cotugno, Loreto Mare, Ospedale del Mare e anche il Cardarelli registrano il tutto esaurito. Da lunedì saranno attivati i protocolli per incrementare i posti letto in tutti gli ospedali Covid della Campania, da Caserta a Scafati, Bosco Trecase e Ariano Irpino sono stati tutti allertati. 
Il governatore De Luca, dopo aver imposto l'obbligo della mascherina all'aperto, ha scritto anche al ministro dell'interno, la Morgese, chiedendo di definire un piano di impegno straordinario delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. Ma De Magistris non ci sta a tornare di nuovo alla politica del lanciafiamme e in una intervista al mattino 5 esprime le sue perplessità sulle nuove disposizioni di De Luca. Renderla obbligatoria anche quando cammini da solo, sulla spiaggia, di notte sul lungomare deserto, io credo che la mascherina 24 ore su 24 non è che poi sia proprio una cosa che faccia un gran bene alla salute. E aumentano i contagi nel Sannio dopo il caso degli ospiti di un centro di accoglienza per migranti positivi al Covid ed ora in quarantena, intanto le forze dell'ordine al lavoro per cercare di identificare il giovane extracomunitario morto schiacciato dal camion sul quale era arrivato clandestinamente in Italia. Fallarino. Da un lato alcuni migranti positivi all'interno di un centro di accoglienza a Benevento, dall'altro un extracomunitario arrivato clandestinamente in Italia che ha trovato ad attenderlo un destino orribile. È rimasto schiacciato dal rimorchio del camion sotto il quale viaggiava. Sono i due argomenti che nel Samnio sono ora al centro dell'attenzione di istituzioni e cittadini. In mattinata il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha ufficialmente chiesto al prefetto del Samnio, Francesco Antonio Cappetta, la convocazione urgente del Comitato per l'Ordine e la la sicurezza pubblica relativamente alla questione della positività al Covid-19 di alcuni migranti, ospitati nel centro di accoglienza ubicato in Mia Cocchia, nel popoloso rione Libertà. Una situazione, ha spiegato il sindaco, che ha destato un grosso allarme, soprattutto tra i cittadini, ma rispetto alla quale il comune di Benevento non ha alcuna competenza. Il primo cittadino ha quindi chiesto al numero uno del palazzo di governo un incontro per cercare di capire la reale situazione sui contagi. Positività che nel Samnio aumentano a dismisura giorno dopo giorno giorno superando i 110 casi con aumenti anche di 13 unità in sole 24 ore. Numeri preoccupanti per la provincia sannita. In queste ore intanto il medico legale incaricato dalla procura sannita effettuerà la visita esterna del giovane immigrato clandestino morto ieri travolto da un camion lungo la 90 bis nel territorio di Paduli. Gli investigatori stanno cercando di identificare l'extracomunitario che era senza documenti che aveva raggiunto l'Italia nascosto tra il pianale e le ruote del Tir. Sbarcato a Brindi e che poi aveva raggiunto il Samnio per effettuare un carico di sigari. Oltre mille confezioni di medicinali privi di ogni certificazione e documentazione sono state sequestrate dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme ai militari della Guardia di Finanza in servizio presso l'aeroporto di Capodichino durante un'operazione di sdoganamento e controllo dei bagagli individuali. Il viaggiatore giunto in Italia dal Ghana via Parigi per eludere i controlli dei funzionari aveva pensato una volta giunto a destinazione di non prelevare i bagagli dai nastri trasportatori dichiarandoli come smarriti. Le valigie erano così rimaste custodite presso l'ufficio Lost and Found della Rostazione in attesa che il proprietario tornasse a ritirarli. Nonostante l'ingegnoso metodo escogitato, il passeggero non è comunque riuscito a sfuggire ai controlli e il passeggero, un cittadino di nazionalità ganese residente nella provincia di Caserta, è stato denunciato per l'importazione e la commercializzazione dei medicinali, rischiando un'ammenda fino a un massimo di 100.000 euro e l'arresto fino ad un anno. I medicinali sequestrati, quasi 7.500 tra pillole, compresse e spray di varia natura e genere, avrebbero potuto fruttare cospicui guadagni se immessi sul mercato con altissimi rischi per la salute dei potenziali acquirenti. Grave incidente sul lavoro a Castelvetere sul calore in Irpinia, un operaio ha perso l'equilibrio ed è caduto da un ponteggio. È accaduto durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento sul posto i carabinieri della compagnia di Montella che hanno avviato le indagini. L'uomo, 47enne del luogo, è ricoperato al Moscati con prognosi riservata, accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Dura poco l'emozione per gli studenti napoletani di tornare a scuola, aule subito chiuse oggi nel capoluogo partenopeo per l'allerta meteo, ad Avellino e Benevento continuano le proteste, troppo caos in questa ripartenza dicono i genitori, vediamo. Neanche il tempo di riprovare l'emozione del ritorno a scuola che gli studenti napoletani hanno dovuto fermarsi di nuovo. Oggi scuole chiuse a causa dell'allerta meteo arancione diffusa dalla protezione civile. Dopo il Covid ora ci si mette il maltempo a condizionare la faticosa ripresa degli istituti scolastici. E ad Avellino e Benevento continuano le proteste dei genitori per il caos di questa ripartenza. Nel capoluogo Irpino le mamme di due classi del quinto circolo Palatucci non hanno fatto entrare i loro figli e hanno incontrato il sindaco Festa. Non ci sono, dicono, le condizioni di sicurezza 
senza minime nei locali della scuola di via Scandone. I nostri figli fanno lezione nella sala mensa. Nel refettorio quindi con già precedenti problemi di insonorizzazione inesistente, riscaldamento pessimo, eh, un seminterrato quindi andiamo a vedere se ci sono le, le, tutte le caratteristiche per passare dei bambini non più 20 minuti come quando stavano a mensa ma 5 o addirittura 8 ore. È inammissibile e assolutamente inconcepibile dopo 6 mesi che hanno avuto per prepararsi. Non possiamo mettere i bambini a mensa come fosse una soluzione giusta. Noi siamo venuti innanzitutto per la sicurezza che manca in quella scuola. Non ci sono percorsi, non ci sono entrate e uscite, da un'unica entrata entrano tutti, quindi ieri primo e primo giorno assembramento totale. Ci ha rassicurato in questo e inizierà molto probabilmente nell'immediato con un sopralluogo, con una presenza attiva. A Salerno la scuola aprirà il 28 settembre, ma dai dirigenti è già arrivato l'SOS per la mancanza di almeno 24.000 banchi monoposto. Ad Agropoli il dirigente del liceo scientifico Gatto ha fatto sapere che è slittata l'annunciata consegna dei banchi per un errore del MIUR e dunque rischia di saltare la ripresa delle elezioni. Disagi a Benevento per i lavori di risistemazione del ponte Van Vitelli, interventi che richiedono la circolazione a senso unico alternato con un notevole aggravio del traffico, protestano commercianti e residenti. Maria Teresa De Lucia. Sono giorni critici per la circolazione a Benevento nella zona della stazione centrale. Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria del ponte Van Vitelli sul fiume Calore con il rifacimento dei giunti della struttura. Lavori che hanno preso il via già lo scorso 14 settembre. La circolazione dunque a senso unico alternato con diversi disagi per gli automobilisti ma non solo, anche residenti e commercianti lamentano problemi. Qualche problemino perché crea un po' di traffico in zona insomma quindi i clienti hanno difficoltà a raggiungerci. Non si trova parcheggio, c'è sempre traffico e c'è anche problema per noi commercianti che giustamente la gente non si ferma per via del parcheggio perché comunque è un disagio. È un po' di problemi certamente li stanno creando, soprattutto anche perché qui si sta al divieto di svolta quindi le macchine si buttano e allora è ancora peggio. Quello che non mi spiego è che qui sono stati fatti da pochi i lavori e ora siamo di nuovo punti da capo, quindi bisognerebbe vigilare un po' di più su come fanno questi lavori. Ecco. Il disagio oggettivamente c'è perché in alcune ore, quelle cosiddette di punta, si crea un, una coda lunghissima, vado a memoria, non mi sembra che Uh, un'altra un riparazione sia stata fatta tanto tempo fa ma invece recentemente quindi questo fa immaginare che o i lavori non sono stati fatti bene o si continua a, a ripristinare in modo sbagliato e Matteo Lorito, direttore del Dipartimento di Agraria, il nuovo rettore della Federico II di Napoli. Lorito è stato eletto con 1.334 voti ed ha superato al secondo turno Luigi Califano, presidente della Scuola di Medicina, che ha ottenuto 1.214 preferenze. 15 le schede bianche, 13 quelle nulle. Lorito guiderà l'Ateneo Federiciano fino al 2026 e prende il posto di Gaetano Manfredi, diventato ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica nel governo Conte. Piero De Luca rilancia l'azione del PD di Salerno dopo la tornata elettorale che ha visto i democratici primo partito alle regionali e la vittoria in diverse amministrazioni locali. Il deputato ha chiamato a raccolta sindaci e dirigenti per tracciare la roadmap del futuro. La priorità è lavorare tutti insieme per portare a compimento l'aeroporto e le altre infrastrutture strategiche. Lanzilli. Quasi 80.000 preferenze raccolte alle regionali e lo scettro di primo partito con il 16% circa dei consensi. Il PD di Salerno rivendica il risultato elettorale non solo per il bis del governatore a Palazzo Santa Lucia ma anche per la vittoria alle amministrative. Piero De Luca ha chiamato a raccolta sindaci e dirigenti DEM presso la sede provinciale di Salerno. L'occasione per fare il punto non solo sui risultati ma anche sulle sfide future. Questo credo che sia la più grande soddisfazione, aver contribuito a fornire e a mettere al servizio del, dei comuni al voto degli amministratori davvero capaci di dare risposte ai problemi reali delle, delle nostre comunità. Ora abbiamo la possibilità anche in questa provincia di continuare il lavoro svolto sul tema della depurazione delle acque, del ciclo della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, delle manutenzioni stradali, delle manutenzioni negli edifici scolastici e poi continuare il lavoro eh, ossessivo direi per sostenere e supportare l'apertura dell'aeroporto di Salerno che sarà davvero l'infrastruttura strategica che caratterizzerà il futuro non solo 
solo il presente ma soprattutto il futuro per le prossime generazioni in questa provincia. Credo che il modello di impegno del Partito Democratico in Regione Campania eh, sia un, un modello che può essere messo anche al servizio del Partito Nazionale. Soddisfatto anche il segretario provinciale Enzo Luciano che ha sottolineato lo sforzo collegiale su tutto il territorio salernitano. Il Partito Democratico si è concentrato per far sì che, il, che la lista del partito, di partito riuscisse a recuperare quanti più voti possibili, superare i 70.000 voti nelle condizioni date, cioè alla presenza di altre liste civiche e di programma comunque importanti, è un dato importante. A Benevento nuove misure per gli esercizi commerciali, da stasera i locali della Movida dovranno chiudere a luna il fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi e dentro la mezzanotte dal lunedì al giovedì. In Matedesco. Serragna abbassata entro l'una per i locali di Benevento. Con la nuova ordinanza disposta dal sindaco Mastella viene posticipato di un'ora ma solo nei weekend l'orario stabilito per lo scorso fine settimana. Le nuove disposizioni per le attività commerciali infatti impongono la chiusura entro la mezzanotte dal lunedì al giovedì e stesa l'una di notte dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi. Nuove misure volte a evitare assembramenti alla luce anche dell'aumento dei contagi. Un provvedimento più volte contestato dai gestori dei locali soprattutto nel la zona della cosiddetta Movida che si ritrova un'ora a fare i conti con ulteriori disposizioni che vanno a modificare ancora una volta gli orari di chiusura delle attività. Misure invece più volte invocate dal comitato del centro storico che oggi però ribadisce. In effetti era il provvedimento di buonsenso vista la crisi epidemiologica e l'aggravarsi dei contagi per il Covid-19. Un provvedimento che poteva intervenire le settimane passate. L'obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle degli esercenti. La sintesi è sempre possibile, le tre era troppo tardi, in alcuni momenti forse mezzanotte è troppo presto, c'è la via di mezzo, c'è l'una, l'una e mezza al massimo. Noi ci crediamo molto nell'intesa anche perché nel comitato abbiamo tanti esercenti, fatto sta che, il mezzo, che mezzanotte durante la settimana è molto ristretto come orario, le tre erano esagerate, io credo che l'una potrebbe, come dire, trovare, potrebbe essere un buon compromesso tra un estremo e l'altro. È stato presentato questa mattina a Salerno il programma delle giornate europee del patrimonio, l'iniziativa che interesserà le province di Salerno e Avellino è dedicata al tema dell'educazione, previste aperture straordinarie dei musei per le giornate di sabato e domenica. Filippo Notari. Sono dedicate al tema dell'educazione le giornate europee del patrimonio 2020 in programma sabato 26 e domenica 27 settembre questa mattina a Salerno. È stato presentato il programma allestito per le province di Salerno ed Avellino dalla soprintendenza nel capoluogo di provincia salernitano. È prevista l'apertura straordinaria del complesso monumentale di San Pietro a Corte e del museo virtuale della scuola medica salernitana. Ma il programma coinvolge anche i minori Buccino, Sala Consilina e Ponte Cagnano Faiano in collaborazione con l'Archivio di Stato inoltre è stata realizzata una mostra sugli interventi architettonici e paesaggistici che hanno interessato Salerno negli anni 30. A domani 26 settembre alle 10 sarà inaugurata l'Archivio di Stato di Salerno la mostra documentaria Salerno Moderna, le opere e i progetti di Michele De Angelis. La mostra intende valorizzare l'archivio dell'ingegnere Michele De Angelis, un ingegnere salernitano nato nel 1875 e morto nel 1939, che diede un grosso contributo alla trasformazione architettonica e urbanistica di Salerno, soprattutto rese possibile uno sviluppo della città verso la zona industriale. Molto interessante anche la mostra Viaggio tra moda, ricami e merletti allestita nell'ex carcere borbonico di Avellino. Ci sarà una ricca esposizione proveniente dalla collezione della dottoressa Anna Marra, storica del costume, che mette a disposizione questa collezione per arricchire la nostra la sala ripa del carcere borbonico dove troveremo abiti di gran calà, abiti da passeggio, ma anche ricami e pizzi di valore. E in chiusura andiamo ad Ariano Irpino dove stamattina alla presenza del sottosegretario Carlo Sibili è stato inaugurato il Sud Motor Expo, tra i pochi eventi organizzati in Italia dedicati ai motori in tempo di pandemia, dalle aree interne arriva un segnale di speranza verso la ripartenza e domani sempre ad Ariano e sempre al Sud Motor Expo arriva Di Maio. Vediamo con Gianni Vigoroso. È il primo evento nazionale di spessore in tempi di pandemia dedicato al mondo dei motori. 
in un'Italia che stenta ancora a ripartire, Daria Mirpino, cuore pulsante delle aree interne, un grande segnale di rilancio dell'economia che sta di speranza. Siamo stati penalizzati, noi facciamo oltre 1.500 matrimoni ad Ariano, tutto sì. bloccato. Io l'ho fatto con un rischio che, che se c'era qualche normativa dalla regione veniva anche bloccato l'evento. Ma l'ho fatto con... con l'ho messo in, in calendario, sì. cioè, l'ho messo, messo, messo in, in conto, però l'ho fatto per amore di Ariano e perché porta avanti questi progetti con amore e con entusiasmo. È un simbolo di rinascita, sono stato a Bergamo ieri a salutare proprio la, diciamo, la regione Lombardia che ha avuto 6.000 morti, oggi voglio essere qui ad Ariano proprio per dare una testimonianza di vicinanza dello Stato, del governo a chi con grande cuore si butta nelle imprese importantissime, per il nostro territorio è fondamentale. Riflettori puntati sulla mototerapia grazie alla sinergia tra l'Amdos e la presenza d'Ariano del team di Alvaro Dalfarra. Ormai con Emilia e tutto il suo staff stiamo creando sempre più contenuti, sempre più cose interessanti per i ragazzi disabili e malati. E avere Emilia qui in campagna che si dà da fare per me è veramente un grande onore perché è bravissima, fa tantissime attività e soprattutto lo fa con lo spirito giusto, quindi questa è la cosa più bella. E aver conosciuto Alvaro per noi è stata veramente una fortuna perché abbiamo potuto unire sia le patologie tumorali che quelle dei bambini, quindi abbiamo veramente fatto, fatto bingo come si vuol dire. Faremo grandi progetti in tutta la campagna, non ci fermeremo soltanto ad Ariano e quindi in questo avremo la chiederemo la collaborazione un poco di tutti. Ed è tutto per questa edizione di 8 Channel News, grazie anche a quanti ci hanno seguito su Facebook, grazie a regia ad Aldo Fenizia, vi lascio alle previsioni del tempo, poi il TG Sport, arrivederci.